。方局长，咱们往后撤吧，前方很危险。好，我再派两张，我就回去。快撤吧，前方很。你没事吧？啊啊啊！放下他，快走，走，没走，不是，他怎么办？别管了，先跟我走，医护兵，医护兵。啊！没事吧？走走走，快快！我对战争的面孔有过猜测，也有过幻想，以为它是与子同袍的诗歌，以为它是铁与血的交响，是拼杀时的呐喊，是胜利后的激昂。此时此刻，我终于和他面对面相见。战争，原来它是被血肉染红的土地，是铺天盖地涌来的死亡，是眼前转瞬便逝去的生命。是勇士蜷缩在战壕中发出的哀嚎。侵略者带来了战争这头怪兽，而我到这里来，就是要记录它的真面目。我是战地记者，我是小芳。王先生，王先生，还能走吗？走，走。快快走！用加刀，我的。
，水来了。那我现在出趟门，还得给我妹妹报告了，是吧？啊，你是不是去卢沟桥？呃啊，对了，那个明儿等我照片干了之后，你再帮我收拾一下。妈，哎，你干嘛呀？你别嚷嚷啊！你之前怎么说的？你是不是说你再也不往前线跑了？是不是你自己说的呀？这回肯定会不一样了。日本人都攻到大门口了，我。我必须得去啊！那
是谁半夜做梦吓得鬼哭狼嚎的，手脚都不听使唤了？哎，你以为你尿炕的事我不知道吗？哎，妈，有你这么说。我哥还要去卢沟桥，怎么了？不是，我哥还要去卢沟桥。哦，你哥去卢沟桥的事儿我知道啊。你知道你怎么还让他去啊？哎呀，你哥的脾气你又不是不知道。哦，他要去拍照片，我能拦得住吗？你拦不住也得拦呀！现在是什么时候呀？外边都打起来了，那宛平城的人都宛在那跑着呢。陈敏，你别，我我相机是不是你藏起来了？你赶紧还我。没有。方陈敏，我拍照这事真不能耽误，你赶紧还我啊！小敏，小敏。听话，把相机还给你哥，啊！儿子。不是都说好了吗？吃完饭再走。你最爱吃的带鱼，妈已经下锅了。妈，我真得走了，我怕，我怕赶不上啊。怎么赶不上？不就是一顿饭的功夫吗？妈，我得走了。行了，妈去给你拿点吃的啊。行了，给我吧。好啊，陈明。要不这样，等哥回来之后，哥给你拍单人照。你不是一直想照吗？小破鬼，谁信你啊？行了行了，韩哥，你别呀，真来不及了。不给，赶紧给你给我，哎，给给我给给我，别走了。你看你这是干嘛呀？啊，没事啊，马上就回来了，啊，给哥，别哭鼻子，有多大人还哭鼻子？走了，走了。爷们儿，哪去了？哎，我上宛平城一趟。永定门关了。永定门关了。是啊。那我走一趟右安门。满平城都打起来了，你还干嘛去、啊？嗨，我还能干嘛去啊？我去拍两张照片。走了，收着点儿。哎，小心，小朋友。哎，上哪儿拍照片去啊？上宛平城。哎，等等，宛平城人家说打的可热闹了，你上那儿去多悬呀、啊！前线才能拍照片。小心啊！哎，知道了。有吃的带着点儿、哎。我不吃了。别不点够。第二了啊。哎。
又出来瞎逛啊？什么瞎逛啊？我是去打探军情。你啊？你打探什么军情啊？哎，你快点儿！哎，听说了吗？卢沟桥丢了，现在宛平城里全是日本人。得了吧你啊！你把嘴巴严实了。战乱期间散布谣言，那时候挨枪子了。别乱说话。我说，你不是战地记者吗？不去报道报道。你以为我干嘛去？真的。哎，我是庄大记者，等等我，我跟你一块儿去。同胞们，请大家振奋精神。包围卢沟桥，包围宛平城，包围北平城，包围卢沟桥，包围宛平城，包围北平城。社会各界都在关注着我们，远在延安的共产党人也发表了抗战宣言。全中国的同胞们，兵尽危急，化悲危急，中华民族危急。刘局长，实行全民抗战，我们才有出路。到哪儿了？进军站了。这边什么情况？这边伤兵更多。大家，歇会儿吧，走不动了。好，没事。刘伟，来喝点水吧。谢谢啊，谢谢，不用谢。卢沟桥，我们打赢了。那败了？没有。我是一名战地记者。能不能请你们跟我说一下前线的情况？我们不是逃兵，我们车牌，全都战死了。他们说，就这么剩我一人，我一人啊啊,啊，我一人。听好了，我们是二十九军二幺九团三连。我们的命令是：卢沟桥，即是尔等之坟墓，与桥共存亡，不得撤退。卢沟桥，我们守住了。好。我一定如实报道。您的眼睛，那小鬼子的毒气肯定下了。我能给您拍张照片吗？
你怎么了你？你行不行啊？我就碰了他一下，就掉下来了一大块皮，伤成这样，还能活吗？真到了战场上，比这吓人。我不是错，我就是腿软，对吧？小芳，要不咱们别去了吧？准备迎接！要不这样，你先回家，跟我家里人报个平安啊！哎，那你呢？你别管我了，你先回去。不是，子弹又不长眼睛，不是说你拿着相机，子弹就绕着你飞啊！你别管我了，赶紧走啊！好，回去。哎，小芳，小芳。我每一次按下快门，留下的影像，也许就能唤醒一颗心。如果四万万同胞的心一起跳动，一定会坚不可摧。我一定会记录这场救亡图存的伟大战争。我一定会记录每一次暂时的失败，和最终必将到来的胜利。我一定会用镜头记录这个时代。这个时代，也一定会用他的镜头记录我。这样，我的灵魂也将在历史长河中留下属于自己的影像。妈，我回来了